చైనా నెత్తిన ఇప్పుడు మరో పిడుగు పడింది కరోనా వైరస్ సృష్టించిన కల్లోలం నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న ఈ కమ్యూనిస్టు దేశం మరో సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది పారిశ్రామిక రంగంలో ఆసియా దేశాల్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్న చైనాను వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి కొన్ని దేశాలు సిద్ధపడుతున్నాయి చైనాలో ఉన్న తమ తయారీ యూనిట్లు కంపెనీల్ని మూసివేయడానికి సన్నద్ధమవుతున్నాయి ఈ విషయంలో జపాన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది చైనాలో చాలా కాలం నుంచి పనిచేస్తున్న తమ దేశీయ కంపెనీలన్నింటినీ వెనక్కి పిలిపించుకున్నట్టు జపాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఆయా సంస్థలన్ని స్వదేశానికి లేదా ఇతర దేశాలకు తరలి వెళ్లడానికి అవసరమైన చర్యలను చేపట్టినట్టు వెల్లడించింది దీనికోసం కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని కేటాయించింది కూడా రెండు వందల ఇరవై బిలియన్ ఎన్లను ప్రధానమంత్రి షింజో అబే మంజూరు చేసినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు ప్రస్తుతం చైనాలో వందల సంఖ్యలో జపాన్కు చెందిన కంపెనీలు తయారీ యూనిట్లు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్లు పనిచేస్తున్నాయి ఈ రెండు ఆసియా దేశాల మధ్య ఉన్న దౌత్య సంబంధాల మేరకు జపాన్ తన కంపెనీలను పెద్ద ఎత్తున చైనాలో నెలకొల్పింది దాదాపుగా అవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లే భయానక కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిన తర్వాత చైనాలో నెలకొన్న తాజా పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటన్నిటినీ రీలొకేట్ చేయబోతోంది త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన పనులని చేపడతామని జపాన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ షినిచి సెకీ తెలిపారు చైనా నుంచి హఠాత్తుగా తమ కంపెనీలన్నింటినీ తరలించాలని నిర్ణయించుకోవడం ఆ వెంటనే దీనికి అవసరమైన ప్యాకేజీని కూడా ప్రకటించడం చర్చనీయాంశమైంది జపాన్ ఏ కారణంతో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుందనే విషయం తెలియరాలేదు కానీ దీనికి ప్రధాన కారణం కరోనా వైరస్ ప్రభావమేనని తెలుస్తోంది జపాన్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఈ రెండు పారిశ్రామిక దిగ్గజ దేశాల మధ్య ప్రస్తుతం ఉన్న దౌత్య సంబంధాలను కూడా దెబ్బతీసే అవకాశాలు లేకపోలేదని చెబుతున్నారు జపాన్ తాజాగా చేపట్టిన చర్యల్ని ఇతర దేశాలు కూడా అనుసరించే అవకాశాలు లేకపోలేదని అంటున్నారు అదే గనక జరిగితే ఆర్థిక పరంగా చైనా మరిన్ని సంక్షోభ పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది ఇతర దేశాలకు చెందిన కొన్ని చిన్న సంస్థలు ఇప్పటికే మూతపడ్డ వాటిని పునరుద్ధరించే అవకాశాలు దాదాపు లేదని అంటున్నారు దీనివల్ల చైనా దేశీయ సంస్థలకు అవకాశాలు లభించినప్పటికీ విదేశీ సంస్థల నుంచి తగిన సహకారం లేకపోతే భవిష్యత్తులో అనేక ఇబ్బందుల్ని చైనా ఎదుర్కొంటుందనే అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి